Nachdem Ryan Reynolds in der albernen 90er Sitcom Two Guys, a Girl and a Pizza Place zum ersten Mal amerikanischen Ruhm erlangt hatte, spielte er Hauptrollen in mehreren romantischen Komödien sowie Actionfilmen wie Blade Trinity, Green Lantern und natürlich Deadpool, die Rolle für die er geboren wurde. Reynolds bringt immer eine spielerische Note und einen scharfen Sinn für Humor in seine Rollen, was zu viel zusätzlichem Filmmateriell und urkomischen Outtakes führen kann. Hier sind einige der besten Pannen von Ryan Reynolds. Mit Deadpool hat Hollywood endlich herausgefunden, was mit Ryan Reynolds zu tun ist. Die fiktive Figur verschmolzt so nahtlos mit Reynolds' Sinn für Humor, dass der Film sich stark auf Reynolds' Improvisation stützte. It's very nice to see you, Schwarzenegger. Allerdings kann nur eine Einstellung einer Szene den endgültigen Schnitt schaffen, was bedeutet, dass es eine Menge Outtake-Material von Deadpool gibt. Bevor Wade Wilson zu Deadpool wird, unterzieht er sich einigen höchst fragwürdigen medizinischen Experimenten. Er hält sich bei Laune, indem er sich über seine Entführer lustig macht, was Reynolds die Möglichkeit gibt, verschiedene Beleidigungen herunterzurassen. Dann gibt es diese Szene, in der Deadpool in der X-Men-Villa auftaucht und über die Freuden spricht, dem Team beizutreten. Yeah, that's right. I can't wait to, to join the gang. Can't wait to, to give the beast a nice little belly rub. It's gonna be great. Die wenigen komischen Momente, die es in dem dunklen und gewalttätigen Abschluss von Wesley Snipes' vampirjäger trilogie gibt, stammen von Ryan Reynolds, obwohl Blade selbst die meisten dieser Witze ignoriert. In diesem Outtake ließ Regisseur David S. Goyer Reynolds in der Rolle riffeln und beschrieb dabei den Musikgeschmack seiner Figur. Me? I'm more of a Kenny G fan myself, you know? Early stuff though, before he sold out. Me? I'm more of a Clay Aiken fan. You'd say I look like him. Me? I'm more of a Don Johnson fan. A lot of people don't know he recorded an album. In dieser romantischen Komödie aus dem Jahr 2009 waren drei der beliebtesten Schauspieler Hollywood zu sehen. Sandra Bullock, Betty White und Ryan Reynolds. In einer der Szenen kommen sie alle zu einer Gruppenumarmung zusammen, was zu einem der besten Pannen des Films führt. My nipple, she's got my nipple. Ah! Ehrlich gesagt können wir nicht sagen, ob Reynolds sich über Betty Whites Größe lustig macht oder ob White tatsächlich versucht hat, ihn zu beißen. Zumindest fingen sie nicht an, sich zu küssen. Nein, Reynolds hat sich all diese Liebe für den Hund aufgehoben. Unabhängig von ihrer Religion gelten Nonnen im Allgemeinen als Menschen, mit denen sie sich nicht anlegen. Das ist es natürlich, was Ryan Reynolds tut. In einer Szene für The Hitman's Bodyguard sitzt Reynolds in einem Bus mit einer Gruppe klatschender Nonnen. Er wartet einen ruhigen Moment ab und startet eine Klatschattacke auf den, der direkt neben ihm sitzt. In diesem Blooper aus dem Body Switch Film The Change Up reagiert Reynolds schnell, wenn er sich an seinen Text nicht erinnern kann. Er bleibt so lange wie möglich in seiner Rolle, bevor er Co-Star Jason Bateman zugibt, dass er keine Ahnung hat, was er tun soll. I don't feel particularly good about this. We're, we're just doing a pickup? No, I, I just uh, had a complete brain malfunction. You want to reload? Probably because I don't feel particularly good about this. Seien wir ehrlich, Pupwitze können ziemlich lustig sein. Sie sind sogar bei Wiederholungen lustig, möglicherweise sogar noch lustiger. Typisches Beispiel, dieser Blooper aus der Komödie Just Friends. Jedes Mal, wenn Reynolds versucht, seinen lächerlichen Satz zu sagen, lachen er und Co-Star Amy Smart nur noch mehr und mehr. Leave? Why would Mr. Peepee Pants want to leave? Stick around. I'm gonna myself. <lacht> Stick around. I'm gonna crap my pants. I'm gonna crap my pants. <lacht> Es ist schön zu wissen, dass manche Schauspieler beim Dreh eines Films nie den Spaß verlieren. Da dieses Filmmaterial von der Entstehung von R.I.P.D. zeigt, dass Reynolds immer eine Menge Spaß beim Drehen eines Films hat. Natürlich hilft es, dass er ein paar Dummköpfe wie Jeff Bridges und Kevin Bacon hat, gegen die er spielen kann. Und ein Stuntauto, in dem er herumspielen kann. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie auf das Lupe-Symbol, um unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Außerdem schau dir all diese coolen Sachen an, von denen wir wissen, dass du sie auch lieben wirst.